不得了，不得了所谓“长安少年游侠客，夜上树楼看太白”，干，干。<笑>高兴，正所谓“杯中自有天上月，腹内更千万中庆”。一生大罪能几回？何不好饮倒我天命？
方丈，我是三只图田。三只图田，你是武田二十四将的后人。家族没落之后，你四处漂泊，来到我大明，你纠集了诸多的浪人，你投靠在足利义时的脚下，才有今天的耀武扬威。胜败已分。你无需再做口舌争辩，我倒要问你两句。你天天参佛，可你的佛能救你一命吗？生亦好，死亦好，只是不同的历练。修炼人不求媚过，佛性本就在生死之外。那我问你，什么是佛？你就是佛。没错，我就是佛，我就是主宰你们生死的佛。今天我要超度你们。上西天。二弟。
师兄，少林俗家弟子，如今林家遭遇不测，我们就带他俩回少林寺吧。走吧。这就是方丈，主席。师傅，这两位是林清师兄的公子，展浩、展祥。那，那展鹏呢？你们两位，就留在少林寺吧。方丈，方丈，我要学少林功夫。好，你要练，我一定教你。好，展祥。你要不要练呢向东部山林摆出防御阵型，弓弩兵就位。是。看来得等到中午了。传令，全军缓速迁移，靠近村落。
，打跑了，打跑了！哎呀，痛快痛快！哎呀，打的也差不多了。呃，对了对了，那个小林那边怎么样了？哦，呃，还没有消息。嗯，呃，林展浩说了，要我们等他的通报，一定要等到直江座变阵之后再进攻。那就等，下令全军做好准备。哎呀，小林说的都对呀，啊，他说倭寇会来村子掠杀，用我们出击，你看有没有？有有，他说东边林子里会有伏兵，你看有没有？有。这个小林要是说直江错会变阵，那就一定有。将军，将军，我们侧翼遭到了攻击，什么人？是少林三兵。多少人？不清楚，但是攻击异常迅猛，是从我们阵型后侧进攻。我们的阵型已经被冲乱了，转令，全军立刻转向，顶住攻击。战局正如您所推测，直江源赶到村落，结果遇到的是明军的伏击。上山长野在东部林区设伏，但被剑阵袭击。大人，跟您预料的如出一辙，太高明了，实在是太高明了，整个战局都在您的预料之中啊。他的本部也应该受到袭击了吧？正是，攻击从侧翼开始。石江错，正在变阵。哼，晚了。如果不变阵，还能撑上一会儿。毕竟从左翼来的不是主力军，等他变完了阵，明军的主力就会赶到，他将腹背受敌，想不败都难。参详大人，嗯，僧兵团和湘勇团已经攻入直江错本部，逼得直江错变阵。展浩耀大人立刻发起进攻，先以剑阵射杀，再从南向北直接攻击，将倭寇逼至闽江畔。哈哈哈哈哈！好，好，传令下去，不云阵。
杀直江坡，冲啊！我按照原先的计划，刚一到村落，就遭到了明军的伏击。上山长野呢？将军，将军，我们在东部的林中遭到敌军舰阵的攻击，伤亡惨重。将军，村落间全是明军主力，如果他们全力攻击，恐怕我们无法抵挡。三支乱部呢？他的策应部队在哪里？怎么还没有出现？他。他应该知道我们受埋伏，早点赶到，我们就可以再抵挡一阵。将军，明军主力已经攻到本镇，我们我们已经抵挡不住了。哥，怎么办？将军，不如趁现在，伤亡没那么严重，暂时撤军，等退过米江之后，咱们再重振旗鼓。果不其然啊，直江错腹背受敌，已经难以支撑了。向北撤是他唯一的选择。没想到这个吴克瑶他有两下子。大人，这个吴克瑶我还是多少知道一些。他在领兵打仗这方面，就是一个彻底的草包。一个草包，也能把直江错打成这样？大人，探子传来消息，少林僧兵团在整个战区中一直在主导。少林僧兵团头领是那个罗汉堂首座杜信，他死了之后由一个俗家弟子接替。据说好像是少林方丈灵定的入室弟子，叫林长浩。谁？林长浩？他有多大？好像比您还小一岁。林展浩。找吴克瑶，冲在了军江错的本队。这一仗，咱们赢定了。把他们打破闽江，那才算赢。是。闽江以北撤兵了，咱们还是按兵不动吗？这样，直江错真的会败下这仗的。他败，也是败在我的预料之中。大人，那我们什么时候增援呢？增援？我根本就没打算增援。增援？我根本就没打算增援。我说过。在这种情况下，即便增援扭转了战局，损伤也会很惨重，最后的功劳还是他直江错的。这是一个除掉直江错的机会。直江错是东宁人，是军中第一悍将，他要是在。咱们什么时候有出头之日？大人，如果直江错战败或战死，谁来接替他的位置？大人是三只秃田的养子，由大人接替，应该是情理之中。只要我能挽回溃败的局面，只要我能拿下闽清，我就是军中第一悍将。
胆直乱部的人马呢？还没到。明军来了没有？一直穷追不舍。看来他们是要把我们逼过江了。哥，如果不过江，我们怕是顶不住啊。不行，可是现在过江，一旦他们追到，我们会成为他们的靶子。这样，单义军，你带一队人马在江南岸抵挡追兵，掩护其他两队过江。走，快，快快！哥，你带一队人马，先过江。啊，走。总部已接近闽江，明军和僧兵团呢？也已经追到江边。宁广德，你带公路兵上船，准备好渔网和蓑衣。是。你们带四百八十人，以六十人为一组，跟在宁广德后面，只带刀剑。是是。所有人听我的号令，准备出发。是是。江座强行渡江，明军和僧兵团已经赶到，双方正在混战。下去。是。好。船在接近战场时，船上的弓弩手用最快的速度射箭；在接近人群时，将渔网抛出，能套谁就算谁。是。所有人攻击后，在下游集合，重新回头，继续攻击。是，所有的人
在攻击过程中不分敌我，一律是目标。韩信，在，你跟我带着剩下的所有人，从上游江畔上下夹击。是。方丈有虑，又为何不问？不用问了，看你这样，我就知道他必胜。何以见得？看你吃的这么投入，我就相信，展浩此役，你有足够的信心。与冲击之时，一向是心无旁骛。看你现在还没有吃完，我就知道你很有信心。我已经了然了。战号可赢，只因倭寇太弱。方丈，你喝粥吗？今儿的粥可不错啊！<笑>我差人再给你送一份来
上游和下游都发现倭寇，正朝咱们杀过来。啊，人多少啊？不多。不多就打嘛<笑>，那个林长华呢？呃，他已经带着僧兵团追过江去了。啊，他他不在呀、啊？那那我、呃、我们应该算赢了，有没有？嗯，纸枪错都被咱们追过江了，咱们当然赢了。那就是了嘛，都赢了，我们还打什么呀？呃，个保存实力，来来来来来，现在收兵，收兵，收兵，呃，走，就。江错，你认不认得我？你不会记得我？那你还记不记得石井？石井西安寺，石井镖局。你给我听好了。我父亲叫林青，我叫林展浩。林展浩，果然是你。
你的属下毫无损伤啊，只是损伤不大而已。主营遭到敌军突袭，侧翼军来不及回救，而你当时就在主营的后方，为什么迟迟等不到你的援兵？直江错留在主营的部队上千人，连他们都抵挡不了僧兵和乡民。我这区区几百人，不也是送死吗？我一直在等待最合适的时机。你的时机就是逼我们过江。没错。若不是我在那时采用了有效的奇袭增援，过江那一战，直江错的部队将全军覆没，你长野军也早已战死。乱步军。你在江面上的那一战，确实很漂亮。但如果你等到我们过江之后再打，不是更好吗？我若不出击，你能安全过江吗？好，就算我相信你，但直江错将军未必相信。无所谓了，他已经死了。你说什么？我亲眼看见僧兵砍下了他的首级。你竟然，你竟然眼睁睁看着直江错将军被杀，你是何居心？嗯。张野君，你我亦师亦友，这个没必要吧？嗯，你能安全脱身，是我最欣慰的一件事。这一仗对直江错来讲失败。但对你我而言，算是挽回了战局。我希望能跟长野军一起并肩作战。
啊，这这是纸浆醋，纸浆醋。哎呀，了不！我要香烛祭品。好，好，香烛祭品，听到没有啊？香烛祭品有没有啊？有，有你还不快去啊？里边请，里边请。石井相拥，保家卫国。而今天，我一定秉承您的做派，全力投身抗倭，直至将倭寇荡尽。爹，娘。不知道你现在在何处，我想你。我已经把杀害父母的、令你性情大变的直江错手刃了。你要能看见该多好。是我心目中的那个大哥。管家，哎哎，这几天我们家的茶园怎么来了这么多的人呢？是啊。呃，周边茶院的老板、监工老来，他们来干什么？取经啊，取经。是啊，阿狗发明那个炒青的机器特别好用，他们都要买。这几天，不瞒您说，我们已经谈下五六个订单了。五六个订单啊？对呀，这么说，他们是要买。阿狗发明的这个工具、啊，哎呀，哪是买呀？那简直就是抢啊！啊，我已经让不忙的小工都去帮阿狗制造了。<笑>阿狗啊，来来来来来，你过来一下。哎哎哎，阿狗，快过来，快！阿狗啊，你发明的这个东西啊，乡亲们用着管用，这还卖出去了好多。我这得给你加工钱呢，怎么，你这还不愿意啊？你这么答复我，我真不知道该怎么办了。管家，哎，把他那个房间搬到二楼去。哎，好。有好心，有好心，好爱，好珍惜。老爷让你搬进楼里，那是把你当成自家人了，啊？<笑>行啊你啊！
这次来打敏清的倭寇，足足有十几万之众被咱们一夜之间打得干干净净啊！没错，那些尸体啊，把敏江都填满了。好，好，好。咱们再放下机关，好，走，咱们再放机关，哎呀，错了呀！少林的三兵真是势不可挡，领头的是一个俗家弟子，叫林展浩，是少林方丈林定大师的亲传弟子。哎呦，这是名师的弟子，就是他，杀了直江错，而且还把人头带了回来。哎呀，这么厉害呀！这么厉害呀！下面啊，我再给大家来说一段。话说有个少林徒。林展浩，屠龙伏虎，绝技亮，吴克瑶，镇闽清，三军齐发战闽江，直江错不自量，丢盔卸甲把命丧，朗朗乾坤，勇士齐出，杀声震天环，晴空霹雳，倭寇惊扰，强敌皆胆寒，这朗朗乾坤。从此，闽清无人敢来犯。痛快呀，痛快呀！这一仗，兄弟，你我二人真是珠联璧合，分毫不差，亲密无间呐、啊。<笑>要是每一仗都打得这么干净利落，那咱们福建的倭寇早就没有立锥之地了，有没有？有有。哎呀，小林呐、啊，我得好好谢谢你。小林，小林，兄弟，我要谢谢你。是战后，要谢谢大人信任。怎么还打人的信任呢？<笑>你我二人是兄弟，以兄弟相争，这不妥吧？有什么不妥嘛？<笑>这不妥吧？<笑><笑>我们都是生死之交了，有什么不妥的？妥<笑>！来来来来，兄弟，啊哎、我敬你。来来来来，兄弟，英雄。天这一仗啊，打的真是酣畅淋漓呀！啊，不光把不可一世的直江错打败了，还把这个臭名昭著的魔头给斩了。都够了，这是我以前想都不敢想的呀！从今往后。哎，只要你我兄弟二人联手，那一定是战无不胜，攻无不取。是是是，我们先打到连江，把那个什么三只土田赶尽杀绝。杀绝。我们再打到宁德，把那个什么足力一时连根拔起。呀，有没有？有，有，快有了。你我兄弟二人啊，联起手来，我们把福建的倭寇打扫得干干净净，有没有嘛？有啊，有有有,有,有。那时候，我，我战功彪炳，我就坐到福建布政司的位置上，谁敢说个不字？没人敢啊，没有，没有。没有哎，兄弟，你，你想做什么？呃，福建都指挥千事，你想做就是你的，有没有？呃，福建呃参将那个参将总兵，你想做也是你的。呃、就算你想做福建总兵，个个打招呼，你就是总兵了，有没有嘛？有啊，有啊。大人，多谢大人美意，我得去看看我的师兄弟们。师兄弟哦，你想当少林寺方丈？战豪告辞。<笑>那也是哥哥我一句话的事儿。<笑>你这，呃，给师兄弟们带好啊！<笑>来，大人，喝。有没有啊？有有有啊！有啊<笑>大人，喝。<笑>
败就是败，找那么多理由干什么？直江措用兵不俗，但也有不足。他最大的不足就是不变，十几仗下来阵法不变，大同小异，早就被人看穿看透，能有不败的道理吗？本部，坐着。你策应于大军右后，却止步于江北，为什么？是啊，哥哥一直等待你的援兵，可你迟迟没有赶到。我手下只有几百人，将军手下有六千多人都阻挡不了增兵和相拥，我去也是无济于事啊。我驻军江北就是为了占取有利地形。好在将军过江时有效出击，阻拦增兵。胡说！你的兵从上游下来的时候，是乱箭齐发，根本就不分敌我。我怎么分？当时乱作一团，敌我难分。我只有先阻断战局，以免增兵过江。这场战役如果增兵过了江，那将是一场完败。您还能站在这儿？你。好了，上山长野。我以为，乱步军尽管没有在第一时间出兵增援，但他选择的时机却是最合适的。不然，在渡江中，我们的损失会比现在更大。你，照你的说法。是乱步出兵，才挽回了溃败的战局。正是。谢谢父亲的嘉奖。段部，我问你，直江措被害的时候，你的位置在什么地方？我当时在跟明军交战，没有注意到。在战场上，居然连主将的位置都不知道，你这么做，是完全没有把直江措放在眼里。父亲。其实直江错根本就没把我放在眼里，他凭什么把你放在眼里？你既无资历又无战功，只不过是我的儿子罢了。而直江错，十几年，指挥过大小上百仗，他凭什么把你当回事？你若是真有本事，就应该帮助直江措打赢这场战役，而不是在他溃败的时候，突然冒出来当英雄。我真没这么想。你当然这么想了。江面的奇袭战，不可否认，你打得非常漂亮。既然能打得如此精彩，必然事先深思熟虑。你既然能够提前想到。说明直江错的溃败，也在你的预料中。我说的对不对？你想做什么，想要得到什么，我很清楚。你记住，厉害的是獠牙，不是犄角。长角的畜生不吃肉。你想要得到什么，我以后会给你。你好好琢磨琢磨。以后该怎么做吧？感谢长野军在义父面前的仗义直言。闽江一战。乱步军自上而下的突袭，令我由衷的钦佩。我想加入你的麾下。
你这么做让我很是感动，但我想知道，你这样做是看得起我，还是看不起直江源？直言不讳，我觉得乱步军具有一流将领的才能。可我是汉人，正因为你是汉人，所以比东营人打汉人更有优势。我是军士，我的目的很简单，就是不断取胜，而你。正好可以给我想要的。别忘了，我的部下全是忍者。我对长野军的营武者阵法一直是推崇备至。若是能将少林功夫和忍术的优势结合在一起，那我们终有一天可以撼动山河。如此看来，你还具备一流将领的胸怀。师傅，战壕带着僧兵团和乡勇团，以及闽清明军一道，完胜倭寇，而且战壕手刃了倭将直江错。哦，杀了直江错，对战壕来说是件好事，除掉了昔日的仇人，也可以解除他心中的执着。战、嗯、壕在信上还说，他们不打算立刻回来，因为。担心倭寇会反扑，嗯，看来战号是成熟多了，嗯。水仙花，来，来，水仙花。姑娘，来一盆水仙。哎，这盆不错，哎，就要这盆。拿好啊。来，给钱啊。慢走啊。哎呀，绝对荣燕，啊，你听说了吗？听说什么？林展浩在闽清打了大胜仗呢。真的，真的。而且啊，他还打死了一个倭寇的将领，叫直直江错。啊，对对，就是他。喂，高兴吧？怎么了